herzlich willkommen zur Geschichte von der langen Hummel. Artikel vom Militärhistoriker Yuri Pascholov. Die deutschen Ingenieure haben Technikklasse erfunden wie eine Selbstfallerfette. Die ersten praktischen Arbeiten in diesem Bereich erschienen bereits in den Jahren des Ersten Weltkrieges. Aber richtig in großen Massen traten solche Maschinen zweieinhalb Jahrzehnte später auf. Das Rezept war einfach. Als Basis wurde ein leichter oder ein mittlerer Panzer hergenommen und aus dessen Aggregate hat man eine Lafette erschaffen mit einer kugelsicheren Panzerung, mehr nicht. Und auf solch ein Fahrwerk wurde eine etwas modifizierte Kanone montiert und dank dem stieg die Mobilität von solcher Artillerie erheblich. Die am stärksten bewaffnete, in großen Massen gebauten deutschen Selbstfallerfetten war die Hummel. Diese Selbstfallerfette zählt als einer der Symbole der deutschen Artillerie. Anfang 1942 wurde das Zentrum der Erschaffung von deutschen Selbstfallerfetten der Konzern Krupp. Die Arbeiten an solchen Maschinen in Essen begannen bereits vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Entwicklungsfortschritte waren nicht eindeutig. Selbstfallerfette 10,5 cm K L52 Selbstfallerfette, die als Zerstörer von Bunker erschaffen wurde, mutierte zum Panzer Selbstfallerfette 4A, besser bekannt unter dem Front Nicknamen Dikamax. Dieser Spitzname kam nicht zufällig auf. Bei einer Gefechtsmasse von 22 Tonnen konnte man in das Innere der Selbstfallerfette nur 180 PS einbringen. Mit der Mobilität der, der Maschine die später zum Jagdpanzer umqualifiziert wurde, stand es nicht sehr gut. Wegen einer Reihe von Gründen hatte man auch die Montage von 100 bestellten Maschinen gestrichen, Ende 1941. Etwas besser bestand die Situation mit einer anderen Selbstfallerfette, die eine Art Abzweig von diesem Projekt war, 10,5 cm KL-52 Selbstfallerfette. Anfänglich bekam diese die Bedeutung Panzer Selbstfallerfette 4, also Le FH, also leichte Feldhauptwitze 18. Später wurde geändert zu Panzer Selbstfallerfette 4B. Dort wurde das Konzept des sechsrolligen Fahrwerkes verwirklicht. Dabei wurde der Motor der gleiche verwendet wie bei der Panzer Selbstfallerfette 4A. Die Gefechtsmasse dieser Maschine konnte man auf 18 Tonnen reduzieren, was ihre Beweglichkeit stark verbesserte. Zwei Versuchsmuster wurden gebaut. Am 13. August 1941 wurde der Name auf leichte Fellerbitze 18 geändert. Zwei Muster waren fertig Anfang Januar 1942. Im Großen und Ganzen war es eine gute Maschine, die auf die Rolle der Panzerunterstützung sehr gut passte. Bereits zum Frühjahr 1942 gab es aber Zweifel an dem Nutzen von der Maschine, da man mit solch einem teuren Fahrwerk nur ein kleines Kaliber kriegen konnte. Und der Kampfraum war auch sehr eingeengt. Moto hatte die Selbstfallerfette einen eigenen. Es gab also keine Unifizierung. Also Unifizierung bedeutet die Verwendung von gleichen Bauteilen auf mehreren Maschinen. Also Oberkommando des Heeres hatte also einen Befehl gegeben zur Erschaffung einer stärkeren Kanone. Und als solche wurde gewählt die 149 mm Haubitze 15 cm SFH 18, also schwere Feldhaubitze 18. Diese Artillerieeinheit war sehr gelungen. Dabei war ihre Masse, die über 5 Tonnen war, sehr einschränkend für die Beweglichkeit der Artillerie. Man hatte nicht sehr viele Bewegungsfreiheit auf dem Schlachtfeld mit diesem Ding. Man sieht also auf diesem Foto, dass diese Kanone nicht sehr einfach mit den Eigenkräften der Mannschaft zu bewegen war. Und jetzt stellt euch vor, man muss sich im Feld ein bisschen bewegen mit der Kanone. Und als Entwickler für die neue Selbstfallerfette wurde Rheinmetall Borsig gewählt, der Oberkonkurrent für Krupp im Programm des Unterstützungspanzers BW. Und 1938 in der Vorstadt von Berlin, Spandau, hatte der Konzern eine Fabrik Alket eröffnet, altmärkische Kettenfabrik. Und als Hauptprofil für die Fabrik wurde Montage von Panzern und Selbstfallerfetten. Und dort wurde auch die neue Selbstfallerfette projektiert. Die ersten hier gebauten Kampfmaschinen war die 32 Panzerkampfwagen 2 Ausführung B. Und später wurde dort auch Panzerkampfwagen 3 gebaut. Aber bereits ab 1940 wurde die Hauptproduktion Stuck 3. Angefangen bei der Modifikation Stuck 3 Ausführung B bis zur Ausführung F-8 war Fabrik Alket der einzige Monteur von diesen Maschinen. Und auch die Stuck 40 Ausführung G war die massereichste Ausführung der deutschen Panzertechnik, wurde zum Großteil in Spandau gebaut. Deswegen wundert es nicht, dass das Oberkommando des Jahres eben diese Fabrik gewählt hatte. Ja, Im Bild sehen wir ein Versuchsmuster von dem Geschützwagen für schwere Feldhaubitze 18-1 Ende 1942. 
Und die Maschine ist leicht erkennbar an der riesigen Mündungsbremse an der Kanone. Und da äh, als Hauptrichtung für Alket war zu der Zeit die Montage von Panzerkampfwagen 3. Und der Panzer auf seiner Basis war also zu erwarten, dass die mittlere Selbstfallerfette entsprechend auch auf diesem Panzer basieren wird. Aber die Sache war nicht so einfach. Bereits im Dezember 1941 kam die Idee für eine weitere Entwicklung von Panzerkampfwagen 3. Man sollte auf dem Panzerkampfwagen 3 den Turm von Panzerkampfwagen 4 verbauen mit der 75 mm Kanone KWK 40 L43. Der Panzer, der da rauskam, sollte also Panzerkampfwagen 3 Ausführung K heißen. Es kam nicht mal zu einem Versuchsmodell. Es hat sich herausgestellt, dass zum Verbau von einem Turm mit einem stärkeren Geschütz musste das Fahrwerk komplett umprojektiert werden. Und das wurde also zum Ende von Panzerkampfwagen 3. Was also Panzerkampfwagen 4 betrifft, hatte diese eine höhere Tragfähigkeit für ein Gewicht, 25 Tonnen. Dabei hatte man von äh, der Basis Panzerkampfwagen 3 nicht komplett abgesehen, da dort noch die Stuck 40 montiert wurden auf dieser Basis. Mit einer stärkeren 7,5 cm Kanone Stuck 40. Nichtsdestotrotz verstand man bei Alkent, dass es keine vernünftige Alternative für ein Fahrwerk von Panzerkampfwagen 4 gibt. Im Endeffekt hatte man sich entschieden, eine Art Hybrid anzufertigen, wo die Komponenten von Panzerkampfwagen 3 und 4 vereint werden. Das Fahrwerk bekam die Bezeichnung Geschützwagen 3. Das Fahrwerk basierte auf dem Panzerkampfwagen 4 und von dem gleichen Panzer hatte man auch den Motor Maybach HL 120 TRM zusammen mit dem Kühlsystem. Ähnlich war auch die Wanne, das Getriebe ZF SSG 77 wurde von Panzerkampfwagen 3 ausgeliehen. Noch eine Charakteristik von dem Geschützwagen war das Fehlen eines Kuckschlitzes für den Fahrer. Da man in den Kampfraum eine große Kanone verbauen wollte, eine schwere Kanone, 149 mm Haubitze, musste man an der Komponierung der Maschine ernsthaft arbeiten. Und deswegen bekam man eine seltsame Situation, die später ein paar Kompromisse nach sich zog. Es gab keine andere Möglichkeit, als den Motor unter die Kanone zu verbauen. Man musste die Wartungsarbeiter, die mit diesen Maschinen was zu tun hatten, richtig bemitleiden. Um den Motor zu demontieren, musste man hier zuerst die Kanone demontieren. Und dann die Maschine teilweise zerlegen. Mit dem Austausch von Getriebe bestand die Sache nicht einfacher. Auch hier konnte man ohne einen Kran überhaupt nichts anfangen. Man musste die große Frontplatte demontieren, in die auch der Kampfraum integriert war. Und die Schutzplatte von dem Fahrer. Zusammen mit dem Fahrer saß in dem gleichen Abteil der Funker, für den die Konstrukteure keine Kuckschlitze gesehen haben für den Funker. Im Bild seht ihr das Schema für den Geschützwagen 3.4. So, diese Kompromisse mussten die Ingenieure von Alket nicht einfach so hinnehmen, sondern dank der Aggregate von Geschützwagen 3 bekam die Maschine einen großen Kampfraum, wo nicht nur die Haubitze Platz fand, sondern auch die Viermannbesatzung. Jedoch konnte sie nicht mehr als 18 Schuss mitnehmen. Vernünftig konstruierte Kühlanlage erlaubte es, ohne große Kühlohren auszukommen, wie auf dem Panzer Selbstverläufete 4A. Nicht weniger wichtig ist, dass die Kampfmasse 22 Tonnen betrug, genauso viel wie beim dicken Max, jedoch bei einem sehr viel stärkeren Motor. Und jedenfalls auch, was die Unifizierung betrifft, mit Großserienfahrzeugen war das Kind von Alket sehr viel gelungener als die Produktion von Krupp. Die erste Versuchsmaschine der Selbstfallerfette, die die Bezeichnung Geschützwagen für SFH 18-1 bekam, wurde angefertigt. Ende 1942. Versuchsmaschine wurde maximal unifiziert mit dem Panzerkampfwagen 4. Noch eine herausragende Eigenschaft war die große Mündungsbremse, die auf der Haubitze verbaut war. Doch es stellte sich sehr schnell raus, dass dieser dort eigentlich nicht notwendig ist. Die Standfestigkeit des Fahrwerks vom Geschützwagen 3.4 war ausreichend, dass man auf die Mündungsbremse verzichten konnte. Vor allem, weil die Mündungsbremse beim Schuss eine sehr große Staubwolke produzierte. Auf dem Bild die Montagelinie auf der Fabrik Deutsche Eisenwerke AG Werkstahlindustrie in Duisburg. Nach Ergebnis der Versuchsfahrten wurde die Konstruktion der Maschine etwas verbessert. Haubitze wurde ohne die Mündungsbremse ausgeführt. Manche Veränderungen wurden eingeführt in die Konstruktion des Fahrwerkes. Anstatt der Antriebsräder und seitlichen Vorgelege von Panzerkampfwagen 4 wurde entschieden, diese von Panzerkampfwagen 3 auszuleihen. Unter Berücksichtigung von dem Fakt, dass die Hauptproduktion von Alket sowieso die Stuck 3, Stück Stuck 40 auf der Basis von Panzer 3 waren, war das eine ziemlich logische Entscheidung, da man auch das Getriebe dann von diesen Selbstfallerfäden ausleihen konnte. Die Maschine bekam noch zusätzliche Elemente, wie zum Beispiel Abschlepphacken, oder Tragehacken für Tarnplane. Außerdem hatte der Kampfraum des Fahrers zusätzliche Lücke nach oben bekommen, was seine 
Aussicht verbesserte beim Fahren. Auf diesem Foto sieht man, dass der Motor mit dem Kühlsystem direkt unter der Kanone lebt. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde entschieden, das Problem des kleinen Munitionsvorrats zu lösen. Man hatte auf der Basis von Geschützwagen für SFH 18.1 einen Munitionszulieferer entwickelt. Und dieser bekam später die Bezeichnung Geschützwagen 3 für Munition und einen Index Sonderkraftfahrzeug, also SDKFZ 165. Und das gleiche Index bekam auch der Geschützwagen 3. Faktisch war das dieselbe Maschine, aber ohne die Haubitze und mit dem Schutz für die Kanonenambrasur. Vorne im Kampfraum befand sich das Munitionsvorrat und durch leichte Manipulationen konnte also der Munitionszulieferer Geschützwagen 3 auch zu der selbstfallerfette Geschützwagen für SFH 1 umgebaut werden. Dank dieser Entscheidung schwimmt auch die genaue Zahl der hergestellten Selbstfallerfetten und der Munitionszulieferer. Also ist die Frage, wie viele Kummel fertiggestellt wurden, und wie viele Munitionszulieferer, die ist immer noch offen. Im Bild haben wir Geschützwagen 3, Herstellung Frühjahr 1943. Dazwischen hatte Alket Ende 1942 keine Zeit mehr für die neue Selbstfallerfette. Der monatliche Ausstoß an Stuck 40 wuchs an und bereits im November betrug dieser 100 Maschinen. Im Dezember sogar 129 Maschinen. Und im letzten Monat 1942 begann die Herstellung von Stuck 40 Ausführung G. Wie wichtig war die Herstellung dieser Maschinen? spricht der Fakt, dass ab Februar 1943 wurde die Herstellung derer auch auf miag fabrik angefangen. In Wirklichkeit hatte Alket ab März 1943 zusätzlich auch die Herstellung von Stu 42 mit der 105 mm Haubitze angefangen. Es wundert also nicht, dass für die Herstellung von Geschützwagen für SFH 18.1 ein anderer Hersteller gefunden wurde, die Fabrik Deutsche Eisenwerke AG, Werkstallindustrie in Duisburg. Die Entfernung von Duisburg nach Essen war ungefähr genau die gleiche wie nach Düsseldorf. Und das kann man als symbolisch ansehen, da die Produktion der deutschen Eisenwerke AG sich mit der Komponenten der Herstellung von Krupp und Rheinmetall vereinten. Die Lieferanten von Panzerplatten für die neue Selbstfallerfette wurde Deutsche Edelstahlwerke AG, DEW, aus Krefeld. Das war südwestlich von Duisburg. Ab März 1943 ging die Herstellung von Panzerung in die deutsche Röhrenwerke AG Werk Thyssen in Mülheim auf dem Pipe. Im Bild haben wir eben diesen Geschützwagen 3 für Munition. Die ersten fünf Selbstfallerfetten waren Februar 1943 fertig. Damals nannte man sie Geschützwagen 3. Bereits im März wuchs die Herstellung auf 26 Stück und im April in Duisburg 49 Stück. Ab Mai begann die Herstellung Geschützwagen 3 für Munition, was natürlich Munition, äh, Herstellung Umfang für die Geschützwagen selbst dann reduzierte. Insgesamt 1943 wurden 368 Selbstfallerfäden und 96 Munitionswagen äh, gefertigt. Im Bild ist der im Laufe der Gefechte erbeutete im Sommer 1943 Geschützwagen 3 auf dem Versuchsgelände in Russland fotografiert 1944. Getrennt sollte man die nicht einfache Geschichte der Bezeichnung dieser Selbstfallerfett erwähnen. Zum 1. Juli 1943 wurde ihre Bezeichnung auf schwere Feldhaubitze 18.1 auf Geschützwagen 4 geändert. Und diese hielt genau einen Monat durch. Anfang August wurde sie geändert auf GW 3-4 Hummel für SFH 18-1 in Klammer SD Kfz 165. Ungefähr zu dieser Zeit erschien in der Bezeichnung der Maschine eben äh, Hummel. So wurde die Maschine weit. Aber diese Bezeichnung hielt nur ein paar Monate an. In dem folgenden, 15. Oktober 1943, bekam die Maschine wieder die Bezeichnung Schwere Feldhaubitze 18.1 auf GW4. Aber auch diese Bezeichnung hielt nicht lange an. Ab 1. November wurde sie bezeichnet als Geschützwagen 3.4, SD Kfz 165. Offiziell wurde die Bezeichnung Hummel zu dieser Maschine nicht verwendet. Jedoch in der Praxis verschwand dieser nicht. Insgesamt wurde die Selbstfallerfette achtmal umgenannt. Das zum letzten Mal war das im Oktober 1944. Da hatte man angefangen, sie als S, also schwere Panzerhaubitze PZ Haub 18.1 auf Fahrgestell per PZ Kampfwagen 3.4 SF in Klammer SD Kfz 165 genannt. Nach so einem einfachen Index, in Anführungszeichen, darf man sich nicht wundern, dass in den Streitkräften die Maschine einfach nur Hummel genannt wurde. Und in den Berichten von Guderian erschien die Bezeichnung Hummel sogar noch viel früher, als diese in der offiziellen Bezeichnung erschien. Bereits am 3. Mai 1943 wurde auch später verwendet, da Hummel Selbstfallerfette wurde zum Beispiel in dem Bericht vom 3. Mai 1944 Hummel genannt. 
und eben auf diese Weise diese informelle Bezeichnung als die am meisten verwendet, am bequemsten angesehen und sogar auf, dem, auf den höheren Kommandoebenen verwendet. Sehen wir die Befestigungen an der Hummel an der Seite für die zusätzlichen Kettenglieder und auch die Befestigung für die Ersatzfahrrollen. Und das war eine der Feldmodifikationen für die Maschine. Äh, geändert an der Selbstfahrerfährte wurde nicht nur die Bezeichnung, sondern die ersten ernsthaften konstruktionellen Änderungen wurden bereits im Sommer 1943 durchgeführt. Man, man hatte also die Auspuffrohre verkürzt und hatte deren Enden auf die Seiten gerichtet, damit die Auspuffgase nicht in den Kampfraum gelangen. Auf dem befreiten Raum wurden also Befestigungen montiert für zusätzliche äh, Fahrrollen. Weitere Konstruktionsänderungen wurden Anfang Dezember 1943 angewandt. Alket hatte eine Idee, dass der Funker doch ein bisschen was sehen dürfte aus dem Kampfraum, sonst ist ihm ein bisschen zu langweilig. Und man hatte also einen neuen Kampfraum für den Funker auch projektiert und dort hatte sich eben ein Schlitz, ein Seeschlitz mit eingeschlichen für den Funker. Aber die Aussicht für den Fahrer nach rechts wurde etwas schlechter, jedoch war diese auch davor schon sehr weit davon entfernt ideal zu sein. Der neue Kampfraum ging in die Herstellung ab Februar 1944. Im Frühjahr 1944 wurde auch das Fahrwerk etwas geändert. In die Serie ging der Panzerkampfwagen 4 Ausführung J mit veränderter Konstruktion von Stützrollen. Sie schafften es auch auf die Selbstfallerfette. Als letzte Änderung war die Änderung des Luftansaugtraktes in den Seiten der Wanne. Die Kampfverwendung der Maschine zeigte, dass die Luftansaugschlitze verwundbar sind. Deswegen hatte man die Luftansaugung etwas nach oben verfrachtet. Und das wurde ab August 1944 verwendet. So, im Bild sieht man diesen Endtopf am Heck der Maschine. Und da sagt, dass diese Maschine vor dem August 1943 hergestellt wurde. So, im 1944 wurden 289 Selbstfallerfäden gefertigt und 61 Munitionsliefermaschinen. Noch 48 Maschinen konnte man 1945 bauen. Die letzte schwere Panzerhaubitze 18.1 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen 3.4 verließ das Werk im März. Auf diese Weise wurde Gesamtherstellvolumen auf 705 Selbstfallerfäden und 157 Munitionsliefermaschinen. Maschinen bekamen die Seriennummern 32001 bis 32813. 50 Maschinen wurden Werk Teplitz Schönau in tschechischen Teplitze gebaut. Diese Maschinen hatten Seriennummer 325001 bis 325050. Die Herstellung der Maschinen begann 1944 in Tschechien, aber diese Fabrik wurde ziemlich schnell dann auf die Herstellung der Jagdpanzer umgestalten, diese sogenannten Hornissen oder Nashorn, da eher die gleiche Basis verwendet wie Geschützwagen 34. Ab Mai 1943 wurden die Batterien der schweren Selbstfallerfetten formiert. Diese gingen in Bestand der Artilleriedivisionen für Selbstfallerfetten. Entsprechend der Vorschrift vom 15. Januar 1943 in den Bestand der dritten Batterie einer solchen Division gingen sechs Geschützwagen 3-4 ein. Außerdem bekam die Batterie noch zwei Munitionsliefermaschinen und das Ganze ging in den Bestand von Panzerdivisionen ein. Die Hummel gingen alle in die Panzerdivisionen SS ein. Ebenfalls gingen die Maschinen in den Bestand des 845. und 536. schweren Artilleriedivisionen ein. Die selbstständig agierten. Hier haben wir eine 312er mit dem neuen Kampfraum. Dieser Kampfraum wurde ab Februar 1944 hergestellt. Da man äh, normalerweise für gewöhnlich in dem Bestand der Batterie sechs Maschinen hatte plus zwei Munilieferanten, ging also die Auffüllung solcher Abteilungen sehr schnell. In der Zeit der Herstellung dieser Selbstfallerfetten gingen bereits die Maschinen an 40 Batterien quasi. Das ist eine eindrucksvolle Zahl. Und somit konnte auch schnell die Kampfverwendung der Maschinen beginnen. Diese begann im Juli 43 am Kurs Kabogen. Dort wurde die Maschine sehr viel verwendet und die Selbstfallerfette an sich wurde zu einem der Symbole des deutschen Panzerbaus. Bereits zu Beginn der Operation Zitadelle hatten die schwere Feldhaubitze 18.1 auf Geschützwagen 4 in Bestand von zehn Verbänden. Hier auf dem Foto haben wir eine erbeutete Hummel der Herstellung der letzten Serien, offiziell im Dienste des 366. Panzerabteilung und sie hatten insgesamt zwei solche Selbstfallerfäden dort. Es sind aber auch andere Maschinen verwendet worden mit den Bordnummern 41, 52 und 53, 53 hier im Bild. Die Rückmeldungen von der Truppe, die man im August 1943 erhalten hatte, 
waren sehr widersprüchlich. Einerseits war das Konzept an sich des Artilleriedivisions, wo solche Batterien aus sechs selbstverlaufeten Wespe einflossen und eine Batterie mit sechs selbstverlaufeten Hummel. Und dieser Konzept war richtig. Die Kombination der Kanonen des Kaliber 105, also Wespe hatte 105 mm und 149 mm, die Hummel, erlaubte es ein sehr weites Spektrum an Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel die Unterstützung von offensiven Operationen der Divisionen, wie auch bei der Verteidigung. Die Mechanisierung der Artillerie beschleunigte den Prozess der Gefechtsklarmachung der Kanonen und erlaubte es, deren Mobilität erheblich zu steigern. Andererseits, eben die Mobilität der Selbstfallerfäden warf sehr viele Fragen auf. Zum Teil bestand das Problem in schwach geschulten Fahrer und Mechaniker. Aber auch die Selbstfallerfäde an sich hatte sehr viele Fragen aufgeworfen. Zum Teil gab es Mängel bei dem Fahrwerk. Es wurden sehr viele Defekte des Fahrwerkes bemängelt und auch die Mängel an der Befestigung der Spannrollen. Das war die hinten, hint, vorne ist das Antriebsrad hinten, eben die Spannrolle. Ungeachtet, dass die Kampfmasse der Maschine 22 Tonnen betrug, hatte man verstärkte Belastung auf die Aufhängung gemerkt. Außerdem merkte man auch viele Kinderkrankheiten, die verschlimmert wurden durch das Fällen an Ersatzteilen. Im Bild haben wir einen Ladeprozess. Auf der rechten Seite befanden sich die Treibladungen und die Granaten lagen am Boden des Kampfraumes. Wie man merken kann, war der Kampfraum nicht gerade eingeengt und hatte genügend Platz. Die ausländische Maschine, die ähnlich der Hummel war, war nicht besser als die Hummel. Die amerikanische Gun Motor Carriage hatte überhaupt keinen Kampfraum als solches und ein Teil der Mannschaft musste sich also am Boden hinter die Maschine hinstellen. Außerdem hatte die amerikanische Maschine quasi schwerer und langsamer. Der Munitionsvorrat für sie betrug nur 10 Schuss. Im Vergleich zu GMC M12 war also das Kind von al -Kid eindeutig besser aus der Sicht des Komforts für die Mannschaft. Die Beschwerden gegen die Hummel dauerten aber an und kamen auch später. Das Problem mit dem Getriebe, mit dem Hauptgetriebe, verschwand auch nicht. Viele Abteilungen bemängelten die zu schwachen Motoren. Das betraf natürlich auch die selbstverlaufete Wespe. Man muss aber auch hier berücksichtigen, dass die Haubitzen selbstverlaufete kein Panzer ist. Und die Panzerfahrer vergassen das sehr oft. Die Probleme verschwanden auch nicht mit, dem, mit den Ersatzteilen. Und das führte oft zum Verlust der Maschinen äh, durch technische Mängel. Ungeachtet der Mängel oder der Beschwerden, der, der Fakt an sich, dass man solche Selbstfallerfetten hat, wurde also als richtig befürwortet und diese Idee sehr willkommen gewesen. In Italien gab es Fälle, als die Mannschaften der Selbstfallerfette es forderten, dass man ihnen die Haubitzen, die gezogen werden müssen, wiedergibt. Das war damit verbunden, dass in Italien die, das Gelände sehr schwierig war zum Befahren und Hummel war also schlecht dazu geeignet, über Bergstraßen zu fahren. Zum Beispiel nach drei Wochen Gefechte in der Batterie äh, der 26. Panzerdivision von sechs Maschinen blieb nur eine äh, noch im äh, Dienst. Im Bild sehen wir eine Modifikation. Das war also eine von der 9. Panzerdivision SS Hohenstaufen. Wir sehen also oben ein Schutzgitter gegen Einwurf von Handgranaten in den Kampfraum. Sehr oft wurde der Grund von Verlust der Selbstfallerfetten ihre falsche Verwendung. Darüber sprechen die Berichte der Umbauten der Frontabteilungen. Zum Beispiel die 9. Panzerdivision SS Hohenstaufen hatte ihre Selbstfallerfetten auf spezifische Weise modifiziert. Auf dem Kampfraum wurde also eine Gitterkonstruktion angebracht die das Einwerfen der Handgranaten verhindern sollte. Mit der Berücksichtigung, dass offizielle Aufgabe von Selbstfallerfetten war Beschuss aus geschlossenen Positionen, wo man den Feind eigentlich gar nicht sieht, weit weg von der Frontlinie, weit weg von Feindberührung, also was sollte dieses Gitter überhaupt bringen. Also solche Modifikationen führen uns zu dem Gedanken, dass man diese Maschinen einfach an der Front irgendwo verwendete und auch oft Beschwerden über durch Kugeln oder Splitter beschädigte Teile von Kanonen oder Rückfahrt, Mechanismen, Rückstoßdämpfer der Kanone. Das spricht alles darüber, dass die Hummel oft beim Schießen mit direkten Richten verwendet wurde. Also für solche Ziele war die Maschine nicht geeignet. Bei großen Außenmassen war sie ein, als großes Ziel. Die kugelsichere Panzerung ließ der Mannschaft sehr wenige Chancen auf Überleben beim Beschuss mit großen Kalibern. Auch Munition befand sich an den Seiten 
Und bei Durchschlägen mit leichterem Kaliber konnte natürlich das schon explodieren. Die letzte Version der Selbstfallerfette war die Maschine, die als Hummel Wespe bekannt ist. Und hier im Bild das Foto. Das einzige Foto ihr Erscheinen war also das Ergebnis der Kreuzung von Hummel mit Wespe. Das geschah Juni 1944, als man das Projekt Hummel Wespe besprochen hatte, im Oktober 1944. Die Maschine, die anfänglich als leichte Panzerhaubitze bezeichnet wurde, leichte Haubitze auf Panzerbasis, stellte ein, Geschütz, ein Projekt auf dem Fahrwerk von Geschützwagen 3.4 dar, auf die eine 105 mm Haubitze montiert wurde. Und damit wurde also auch die Konstruktion von dem Kampfraum geändert. Die Panzerung von der Haubitze wurde geändert. Für den Schutz von feindlichen Granaten auf dem Dach hatte man eine Art Netzkonstruktion angebaut. Also hier sieht man so dieses Gerüst da oben und die Kanone vergleichsweise klein im Vergleich zu der Hummelkanone. Entsprechenden Plänen im Februar 1945 hatte man erwartet, 40 solcher Selbstfallerfäden im Februar zu fertigen und 50 im März, 80 im April und bis zum Ende von Juni plante man insgesamt 250 Stück zu bauen. Realität kam also anders. Ein Versuchsmuster. Hummel Wespe wurde bei Alket gefertigt im Dezember 1944. Es gibt noch Daten über die Herstellung von weiteren neuen Maschinen im Januar 1945, aber in Serie. Die Hummel Wespe sollte auf der Fabrik Teplice in Tschechien gebaut werden, da in Duisburg massiert bombardiert wurde durch die Alliierten. Die selbstfallerfette Hummel wurde aktiv genutzt bis zum Ende des Krieges. Die deutschen Streitkräfte nutzten sie auch im Laufe der Straßenkämpfe um Berlin. Man muss auch sagen, dass gegen Ende des Krieges diese nicht nur durch Deutsche verwendet wurden, zum Beispiel in der 4. Gardearmee der Sowjets, 366. schweren Abteilung. Die hatten zwei solche Maschinen. Äh, außerdem, nach dem Ende des Krieges wurden diese deutschen Maschinen weiterverwendet. Eine der Maschinen wurde an Rumänien übergeben und Ende 50er haben die Franzosen fünf Hummel nach Syrien verkauft. Äh, diese Maschinen wurden auch im arabisch-israelischen Krieg 1967 verwendet. Ungeachtet ihre Nachteile, in dem Großen und Ganzen war die Idee der Erschaffung von Hummel richtig. Dank der vorhandenen von solchen Maschinen im Bestand der Panzerdivisionen haben die Letzten sehr viele mehr Möglichkeiten für Manöver und Artillerieunterstützung bekommen. Nach dem Krieg wurde die Konzeption der Selbstfallerfette des großen Kalibers als Mittel für Verstärkung von Panzerabteilungen aufgenommen, von einer Reihe weiterer Länder natürlich auch entwickelt und verwendet unter anderem UdSSR und USA natürlich. Als gelungen gilt auch die Idee des mittleren Selbstfallerfäte und ihre Entwicklung wurden Waffenträger, also maximal billige Selbstfallerfäten. Hummel aus Sumür, 24 Fotos. So, bei dem Artikel wurden äh, folgende Quellen verwendet. Panzer Trex 10.1 Artillerie SFL vom Panzer Selbstfallerfett 4B zu Hummel Wespe, Thomas L. Jens, Hillary Louis Doyle, Ausgabe 212. Dann Materialien, zentrales Archiv der Russischen Föderation, dann äh, noch ein Ar Archiv RGA KFD und Fotoarchiv des Autors. Das war's, Freunde. Ich hoffe, das war interessant mit der Hummel. Ähm, auf jeden Fall eine interessante Maschine. Ich hoffe, es, war, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Adios.